Vom 4. bis 8. Dezember 2011 fand in Doha, der Hauptstadt des Emirats Katar, der 20. World Petroleum Kongress statt. Mit mehr als 5000 Delegierten, über 500 Ausstellern und mehr als 500 Rednern ist der alle drei Jahre stattfindende Kongress das größte Treffen der Öl- und Gasindustrie. Wintershall war mit einem eigenen Stand auf der Messe vertreten. I think this is one of the prime events of the oil and gas industry. It only happens every three years and surprisingly for the first time in its history it is in the Middle East. So I think it's a very good opportunity to network, to meet people, but also to display what, what Wintershall can do, who Wintershall is, who the people of Wintershall are. Am Eröffnungstag besuchte Katars Minister für Energie und Industrie Mohamed bin Saleh Al Sadr den Wintershall Stand. Er begrüßte Martin Bachmann, Vorstandsmitglied bei Wintershall und die anderen Wintershall-Mitarbeiter während seines Messerundgangs. Der Minister sagt in seiner Eröffnungsrede, dass Gas und Öl auch in Zukunft eine bedeutende Rolle spielen werden, auch im Hinblick auf den weiter wachsenden Energiebedarf in der Welt. Um, we've had a number of um, presentations um, from industry leaders today yeah? and I think they had one thing in common. Yeah? I mean, they highlighted the increasing and still tremendous need for oil and gas far into the future. So I think it is one of our tasks to make sure we can provide this energy, this essential energy for development to the world. So I see the EMP industry with a very bright future and if anything a much bigger future than it's maybe had in the past. Der Kongress in Doha ist eine gute Möglichkeit für Wintershall sich der Branche vorzustellen und zu zeigen, wie Wintershall seine Aktivitäten in der Welt, insbesondere in Katar und Abu Dhabi ausweitet. Außerdem bietet der Kongress dem Unternehmen eine exzellente Möglichkeit, seine Kompetenzen insbesondere für die Region zu präsentieren. The oil fields of the region, yeah, they're getting mature, like everywhere else in the world. And even though they're very big oil fields, they're starting to face the same challenges we faced, for, ex for example, back in Germany or in Europe for a long time already. So the technologies which are needed to get more oil, to get more gas out of the difficult fields, to get more out of the reserves that are there, we've been working with for a long time. And I think this is a time now to come to the Middle East and bring these technologies Besonderes Interesse gab es bei der Präsentation des Biopolymer Schizophilan, Wintershall derzeit größtem Forschungsprojekt. Hier steht der Pilz Schizophilum commune im Zentrum, der im Laufe seines Wachstumsprozesses ein Biopolymer erzeugt. Als biologisches Verdickungsmittel bietet das Biopolymer neue Perspektiven für die erweiterte Ölförderung, um den Entölungsgrad einer Lagerstätte deutlich zu steigern. Well, Schizophilan is a biopolymer that can be uh injected in the water phase into an oil field to produce more oil than by uh, more standard technologies. Uh, the advantage for the oil industry is uh, in the first place to produce more oil uh, and the other advantage is it is a uh, bioproduct so it is biodegradable. It's good for the environment. We are planning to um, inject uh, this biopolymer in a uh, field test uh, in August next year. Um, at the moment we have almost finalized uh, drilling for the wells that we need in this pilot and uh, we indeed hope then uh, after summer next year to start uh, injecting the polymer. Die Besucher interessierten sich nicht nur für die Wintershall Forschungsprojekte und die geologische sowie technologische Kompetenz des Unternehmens. Von großem Interesse waren auch die Aktivitäten in den anderen Wintershall Schwerpunktländern, vor allem in Libyen. Wintershall hat die Ölförderung in der libyschen Wüste im Oktober 2011 wieder aufgenommen und Mitarbeiter aus Libyen waren ebenfalls in Doha anwesend. Musik